ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மொகலாய சமையல் நாம் இன்றைக்கி ஒரு புளி குழம்பு செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மொச்சக்கொட்டை நான் வந்து கடையில் வாங்கி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் நைட்டே வந்து ஊற வச்சுட்டேன் இது இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருங்க பூச்சி இருக்குது ஸோ எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம டேரெக்டாக கூட செய்யலாம் இது வந்து அரை கிலோ சாரி கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ தேவையானது பார்த்துக்கலாம் நாலு நாலு வந்து தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரோ கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதை மூணுத்தையும் வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வந்து தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நாலு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் மொச்சக்கொட்டை குழம்பு செய்யும்போது கத்திரிக்காய் சேர்த்திட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கருவாடு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கறி கடவாடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கருவாடு எடுத்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்பவுமே வந்து மொச்சக்கொட்டை குழம்புக்கு கருவாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம கழுவக்கூடாது அதாவது எடுத்தோடனே கழுவக்கூடாது இதை வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கணும் ஒரு சட்டியில் வந்து வறுத்துட்டு சிம்மில் வந்து வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வெளியே வந்துடும் சின்ன சின்ன மண் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வெளியே வந்துடும் தேவையில்லோ கொத்திமல்லி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அடைச்சி அடைச்சிட்டு வந்துட்டு காமிக்கிறேன் அது பாருங்கள் நெல்லி கசி செலவு புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு இப்போ காட்டுறேன் சரி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கருவாடு சேர்த்துடலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு டூ செகண்ட் வந்து வறுத்துக்கோங்க கருவாடில் தலை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எடுத்து விசாரிச்சுடுங்க அப்படின்னு சாப்பிடக்கூடாது நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பக்கம் தலை இருக்கும் ஸோ அதை பிச்சு எடுத்துருங்க வறுக்கும்போது செம்ம வாசனைங்க வீடு ஃபுல்லாக ஒரே வாசனை இதை வந்து வறுத்துட்டு ஒரு த கிணத்தில் தண்ணி போட்டு அதில் போட்டு ஒரு டூ செகண்டில் வந்து எடுத்துடலாம் அப்போ அதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் நமக்கு தனியாக வந்துடும் இதெல்லாம் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு தண்ணியில் மாற்றிடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு த ஒரு தட்டுக்கு மாற்றி தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தக்காளி விருத சேர்த்துக்கலாம் சாரி நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெங்காய விருத சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் ஜீரோ கவிந்தியம் வந்து நான் வறுத்து எடுத்துருக்கேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ ஜீரோ கவிந்தியத்தை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அது எப்படி வரக்கணும் எந்த அளவில் வந்து நம்ம சேர்க்கணுங்கிறத நான் வந்து என்னோடய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் குழம்பில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது புளி குழம்பில் ஸோ நம்ம மொச்ச கொட்டையை வேக வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் பட் நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து வேக வைக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி சமைக்கும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கணும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நாம் ஊற வச்சுருக்க மொச்சக்கொட்டையை சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு 
मलिंग कल स्पून मंजू तोल सेक रहे मंजू लोगों को लादी मावा सेट कोंगे और ना बुकरों में नल्ले दे अपरों कॉलम बुक तेवे आने ऊपर सेट कलां सेट दे नल्ला उधर कलं दे बिठ रहे बुरान जोश कलं दे बिठ दे ना मां अर्चु चेक का तकल सेट कलां कतिका अभी मुझे 
ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் கீ சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி எண்ணெய்க்கு பதிலாக வாசனைக்காக ஸோ நீங்கள் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இல்லை அப்படின்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உரிய வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்க கருவோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் தான் கருவாடு வந்து சீக்கிரமாக வேகும் அடுப்பு வந்து ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து கரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்துடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கருவாப்பில் ச கருவாடு சேர்க்கல அப்படின்னா நம்ம கடுகு சேர்ப்போம் இல்லையா அப்போ கருவாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சேர்த்தா வந்து வாசனையாக இருக்கும் அதனால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம குழம்புல சேர்த்துடலாம் இதை வதக்கும் போது வீடு ஃபுல்லாக ஒரே வாசனை நெய் கருவேப்பில் அப்புறம் இந்த கருவாடு வாசனை செம்ம வாசனைங்க ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் குழம்பு கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம குழம்புல சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லிதான் <laughs> கிடைச்சது <laughs> நினைக்கிறேன்